இப்படி உலக அளவில் பார்க்கும்போது இந்தியா பத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இப்போ அஞ்சுக்குள்ளே வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ செயல்பாடுகள் சரியில்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் மக்கள் மனசில் ஏழாத சமூக பருவம் அதிகமாகிடுச்சு மீண்டும் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த மத்திய அரசு சொல்கிறாங்கன்னு அந்த நிபுணர் குரு அறிக்கையானது பிரதமர் மோடி கிட்ட சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த அறிக்கை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது திருப்பி இப்போ டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை அந்த கேஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க வரக்கூடிய பத்தாம் தேதி இதை வந்து திருப்பி ஆய்வுக்கு உட்படுத்த போகிறாங்க இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏன் வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் பிஎம் கேசல் ஒரு நிதி வந்திருக்குப்பா இவ்வளோ செலவு பண்ணிக்கணும் சொல்லலாம்ல மத்திய ஒரு உத்தமமான தலைவன் மீது அவதூறு பரப்பணுங்கிறதா எதிர்கட்சி நோக்கம் கேள்வி கேட்டா அவதூறு இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க கேள்வி இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல வெயில் காலகட்டத்துல அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் அப்ப இருபதாம் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கு நீங்க விலக்கு கொடுத்தா என்னங்கிறத கேள்வி இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல அதிகமான பயன்பாட்டுக்கு என்ன செய்யறாங்க நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு தமிழக அரசு தான் பதில் சொல்லும் பாஜக கொண்டு வரக்கூடிய விஷயத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாலே ரொம்ப கொச்சையாக ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாங்களே ஏன்னா யார் அப்படி எனக்கு ஒன்றும் அப்படி யாராவது கொச்சையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க எனக்கு தெரியும் திரு நாராயணன் திருப்பதி அவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க இலவச மின்சாரம் ரத்தா அல்லது மாநில உரிமைகள் பறிபோகிறதா இதை போன்ற பொய்களை பரப்பக்கூடிய புறம்போக்குகளே களவாணிகளே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு எங்கடா பிரச்சனையை பற்ற வச்சு குளிர்காயலாங்கிற எண்ணத்தில் திட்டம் போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மலப்புரம் வன்முறைகளுக்கு பேர் போன இடமா இருக்கு பதிவு பண்றாங்க ஆனால் களத்தில் போய் பார்த்தோம்னா யானை சித்து போனது மலப்புறத்திலே கிடையாது அம்பலப்பாறா பாலக்காடு மாவட்டத்தில் நடந்திருக்கு பார்க்காது படிக்காது கேட்காது நீங்கள் சொல்லி நான் பதில் சொல்ல முடியாது பார்த்தீங்களா வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழின் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்முடைய பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் மறைவியக்குரிய திரு கரு நாகராஜன் இருந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனர் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களாண்ணா நல்லா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி இந்த கொரோனா காலம் எப்படி நான் போய்கிட்டு இருக்கு கட்சி ரீதியா எப்படி போயிட்டு இருக்கு தனிப்பட்ட ரீதியா எப்படி போயிட்டு இருக்கு தனிப்பட்ட முறைய நேரடியா உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் சந்திக்கிற வாய்ப்பு குறைஞ்சிருக்கு கட்சி ரீதியா தமிழகத்திலேயே முதலிடத்தில் ஒரு கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களுக்கான நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டதில் நான் நெஞ்சை நிமித்தி சொல்வேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் களத்தில் நின்று ஏறத்தால் ஐம்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிவாரணப் பணிகளை உதவிகளை மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அந்த உணவு வழங்குகிற பணி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது முகக்கவசம் வழங்குகிற பணி இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மோடி கிட் என்று ஒரு பெயரை சூட்டி அரிசி பருப்பு எண்ணெய் மாவு ரவை சர்க்கரை போன்ற பொருட்களை எளிய குடும்பங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பத்து நாள் பதினைந்து நாட்கள் தேவையான உணவுப் பொருட்களையும் நாங்கள் வழங்கினோம் அது மட்டும் ஏறத்தால் முப்பத்தாறு லட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி நாங்கள் மொத்தம் எங்களுடைய கட்சி நிர்வாகிகள் எல்லோரும் இணைந்து ஆதரவாளருடைய உதவியோடு ஒரு எல்லோருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ள தொழிலதிபருடைய உதவியோடு கட்சியின் உதவியோடு ஐம்பத்தைந்து கோடி ரூபாய்க்கு நிவாரண உதவிகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஆதன் தமிழ் தொலைக்காட்சி மூலம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கட்சி பேதமின்றி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலுமே அனைவரும் தங்களால் இயன்ற உதவியில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் நீங்களும் செஞ்சுட்டுங்க மிகச்சிறந்த ஒரு பாராட்டு விளம்பரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே சமயம் நம்ம இப்போ அரசியலும் நம்ம இதில் வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கணும் ஒரு அரசு அப்படிங்கிறது எப்படி மக்களுக்கு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது நம்ம அரசியல் ரீதியாகவும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் கேட்குறேன் ஒட்டு மொத்தமாக உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து இந்தியா முதல்ல பத்தாவது இடத்துக்கு வரும்போது ரொம்ப அச்சப்பட்டோம் பத்தாயிரத்துக்குள்ளே வந்துட்டோமே அப்படின்னு இன்றைக்கு இந்த நேரத்தில் இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழாவது இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்காங்க ஆறுக்கும் போகலாம் இல்லை அஞ்சுக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சேர்த்து நின்றுகிட்டு இருக்காங்க இப்படி உலக அளவில் பார்க்கும்போது இந்தியா பத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இப்போ அஞ்சுக்குள்ளேயே வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ செயல்பாடுகள் சரியில்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் மக்கள் மனசில் ஏழாதா இல்லை அது இல்லை இது வந்து ஒரு தொற்று நோய் நீங்கள் இது போல் பிளேக் போன்று இந்த மாதிரி தொற்றுகள்லாம் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வந்திருக்கிறது இந்தியாவிலையும் வந்திருக்கிறது மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கிற வரை அந்த இழப்பு கொஞ்சம் அதிகரித்து கொண்டு தான் இருக்கும் இது வழக்கமான ஒன்று இந்த இதை பொறுத்தவரை இந்த நாட்டுக்குன்னு இல்லாமல்
சீனா தவிர மற்ற நாடுகளையெல்லாம் பார்ப்போமே ஆனால் மொத்த நாடுகளுடைய ஜனத்தொகையை கூட்டினா நம்ம நாடு வரும் அதனால் இதில் அஞ்சாவது ஆறாவது ஏழாவதுன்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்றும் போட்டி இல்லை அதிகமான மக்கள் கவனமாக இருக்கணும் இன்றைக்கும் பாரத பிரதமர் அவர்கள் முதலாண்டு நிறைவு மக்கள் கடிதத்தில் அதை தான் எழுதியிருக்காங்க விழிப்போடு இருங்கள் கவனமாக இருங்க நம்ம இதை எதிர்கொண்டு ஜெயிச்சே ஆகணும் நம்மளால் முடியும்னு மக்களுக்கு நம்பிக்கை விட்டிருக்கிறோம் அதற்கான தொகுப்பு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள் இது வந்து மக்கள் தான் நம்ம இதை காப்பாற்றிக்கிறோம் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிற முயற்சியில் அந்த கடமை அரசுக்கு இருக்கிறது மாநில அரசுக்கு இருக்கிறது மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது அவர்கள் வேண்டிய முன்னேற்பாடுகளையும் வேண்டிய சுகாதார திட்டங்களையும் மருத்துவ உதவிகளையும் கண்டுபிடித்து செயல்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் தனி மனித ஒழுக்கம் தனி மனித செயல்பாடுகளும் இதில் அடங்கி இருக்கிறது மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடுகிற பொழுது உயிரிழப்போ அந்த வேகமோ மற்ற நாடுகளோட நம்ம குறைவாக தான் இருக்கும் அது ஒரு பெருமையாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம முற்றிலும் இந்த சோதனையிலேருந்து வெளியே வருவோம் நிச்சயமான இல்லை அதை நான் ஏற்கிறேன் அதாவது தனி மனித கட்டுப்பாடுகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறத நீங்கள் சொல்றதை நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன் ஆனால் ஐசிஎம்ஆரும் எய்ம்ஸும் சேர்ந்து அமைத்த ஒரு பதினாறு பேர் கொண்ட மருத்துவ குழு நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க எங்கள்கிட்ட கேட்காம அல்லது அனுபவம் மிக்க மருத்துவருடைய ஆலோசனை இல்லாமலேயே பொதுமக்களை தளர்த்து தளர்த்திட்டாங்க இதன் காரணமாக தற்போது சமூக பருவல் அதிகமாகிடுச்சு மீண்டும் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த மத்திய அரசு சொல்கிறாங்கன்னு அந்த நிபுணர் குழு அழி அறிக்கையானது பிரதமர் மோடி கிட்ட சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த அறிக்கை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதாவது ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரி அவருடைய இடத்துலேருந்து அவருடைய கருத்தை சொல்கிற மாதிரி சுகாதாரத்துறையினுடைய இந்த உயர்மட்ட குழுவினா அவருடைய கருத்தை சொல்லலாம் இதில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஒரு வீட்டில் ஒரு தொழில்கள் முடக்கப்பட்டு நிறுவனங்கள் முடக்கப்பட்டு அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு முடக்கப்பட்டு அவர்களை எத்தனை நாளைக்கு நம்ம அந்த பாதுகாப்பையும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையிற்கு உத்தரவாதத்தையும் அவர்களுடைய வறுமையை போக்குவதற்கான திட்டங்களையும் எப்படி நம்ம செயல்படுத்திக்கிட்டே இருக்க முடியுங்கிற ஒரு நிலை ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் சமூக ஆர்வலரும் சரி மருத்துவ துறையில் இருக்கணும் சரி சரி இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து தளர்வு பண்ணி தான் ஆகணும் அதில் தவறு கிடையாது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எந்தெந்த பாக்கெட்டில் அதிகமாக இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட எண்பது சதவிகித நோயாளிகள் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட அந்த சகோதரர்கள் வெறும் பதினாறு மாநகராட்சியில் இருக்காங்கிற கருத்து சொல்கிறாங்க வெறும் பதினாறு மாநகராட்சியில் எண்பது சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சென்னை கல்கத்தா பாம்பே டெல்லி இந்த போன்ற மிகப்பெரிய நகரங்கள் இருக்காங்க அப்போ நமக்கு ஓரளவு கட்டுக்குள்ளே எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு எந்த பகுதியை ரெட் ஜோனாக வைக்கணும் எந்த பகுதியில் நடமாட்டத்தை குறைக்கணும் எந்த பகுதியில் நடமாட விடலாம் எந்த பகுதியில் தொழில் அடங்கலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த நான்கு கிட்ட ஊரடங்கு நமக்கு பயன்பட்டது இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக அப்படியே நம்ம நீடிக்கணுங்கிறது அது இன்னொரு பக்கம் சமூக பிரச்சனைகளையும் சமூக சூழ்நிலையும் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த கவலை வந்து அரசியல் செய்துகிற ஆட்சியில் இருக்கிற மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பலி நிக்க கொஞ்சம் அதிகமாக போவோம் அப்ப எப்படி நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியல கட்டுப்படுத்துறதுக்கான எல்லா விழிப்புணர்வும் வந்துருச்சு விரைவில் உலக அளவில் பல நாடுகள் நம்ம நாடு உள்பட இதுக்குரிய மருந்து தடுப்பு மருந்துகள் கண்டுபிடிப்பதற்கு தீவிரமாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேகமாக ஜூன் மாதம் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் என்று உலகமே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது தொற்று எங்கே போய் தொற்று உண்டாகுது எப்படிலாம் உண்டாகுங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தொற்றை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு முன்னாடி கொரோனான்னு ஒன்று வரும் இப்படிலாம் பரவுங்கிறது நம்ம தெரியாத சூழ்நிலையில் கொரோனா வந்தால் இப்படித்தான் பரவணும்னு நமக்கு தெரியுது அப்போ நம்மளும் மக்களும் விழிப்பாடு இருந்தால் இந்த தொற்று பரவலை குறைக்க முடியும் அது ஏற்றுக்கிறேன்னா இப்போ என்ன ஒரு விமர்சனம் பொதுவாகவே வந்து எதிர்கட்சிகள் வைக்கிறாங்க அரசியல் விமர்சனம் வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளிப்படைத் தன்மை வந்து இந்த ஆட்சியில் அதுவும் இந்த நேரத்தில் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிக குறிப்பாக ஆர்டிஎம் மூலமாக ஒரு மனு போடப்பட்டிருக்கு பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டுக்கு எவ்வளோ தாங்க நிதி வந்துச்சு எவ்வளோ தான் நீங்கள் செலவு பண்ணிங்க மக்கள் எவ்வளோ போச்சு அப்படிங்கிறத கணக்கு காட்டுங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு மத்திய அரசானது அது கேள்வி கேட்டு பதில் பெறக்கூடிய இடத்துல அந்த கேள்வி இல்லை அப்படின்னு நிராகரிக்கிறாங்க திருப்பி இப்போ டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை இந்த கேஸ் எடுத்துகிறாங்க வரக்கூடிய பத்தாம் தேதி இதை வந்து திருப்பி ஆய்வுக்குட்படுத்த போகிறாங்க இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏன் வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் பிஎம் கேர்ஸ் ஒரு நிதி வந்திருக்குப்பா இவ்வளோ செலவு பண்ணிக்கோன்னு சொல்லலாம்ல மத்திய அரசு பிஎம் கேருக்கு யார் எவ்வளவு கொடுக்கிறார்கள் என்பது இப்போ இது அக்ஷயகுமார் நடிகர் நான் இருபத்தஞ்சி கோடி கொடுக்குறேன் டாட்டா ஆயிரம் கோடி கொடுக்குறேன் அப்புறம் ஐநூறு கோடி கொடுக்குறேன் என்று ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிட்டு தான் கொடுக்குறாங்க
மற்றவர்கள் இன்னும் கொடுத்தவருடைய இதெல்லாம் சேகரிக்கப்பட்டு அவங்க கொடுப்பாங்க இல்ல இது உங்களுக்கு நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் முக்கியமா எதிர்கட்சிகளுக்கு இதுல எவ்வளவு வந்துச்சு இது என்ன பண்ணிங்கிறது முக்கியமாங்கிறது தெரியல அவங்க கேள்வி வந்து ஒரு அவதூறை எப்படியாவது அவதூர பரப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு உத்தமமான தலைவன் மீது அவதூறு பரப்பணுங்கிறதா எதிர்கட்சி நோக்கம் ஒவ்வொருவாயும்ருப்பார்கள் <laughs> 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 சரி ஓகே அண்ணா இப்போ மிக முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தற்போது அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு சிக்கலாக வளர்ந்துருப்பது பார்த்தீங்கன்னா மின்சார சிக்கல் தான் இப்போ மின்சார கட்டணம் வந்து இந்த நேரத்தில் ஏற்கனவே ரெண்டு மாதங்கள் தளர்வு கொடுத்தாங்க இப்போது வந்து இந்த மாதத்தில் வந்து மின்சார கட்டணம் பல பேருக்கு பயன்படுத்தாமல் இருந்தாலே கூட அதிகமான கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகிறதா பல இடத்துல வந்து கூட்டச்சலம் முன் வந்துச்சு நடிகர் பிரசன்னா அவர்கள் வந்து வெளிப்படையாக ட்விட்டரில் பதிவு போட்டார் அதன் பிறகு கடுமையான கட்டணங்கள் இருந்துச்சு திருப்பி அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தார் பொதுவா இந்த நேரத்துல மின்சார கட்டணத்துல இப்படி அதிகமாக வாங்குவது அப்படிங்கிறது பகல் கொள்ளை அப்படிங்கிறாரு திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க திமுக தலைவர் எப்பவும் பேசுறது போலதான் இதுவும் பேசுறாரு இதுல கொள்ளை அடிப்பதற்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியல ஒரு சிஸ்டம் அதிகாரிகள் போட்டிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு மாதம் மின் கட்டணம் செலுத்தலை இந்த ரெண்டு மாதம் பணத்தை எப்படி வாங்குறதுங்கிறது அந்த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் வந்து மின் உபயோகிப்பாளருக்கு எந்தவித கஷ்டமும் கொடுக்காமல் வசூலிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அது வந்து இதை வந்து கொள்ளைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ ரெண்டு மாதம் நீங்கள் கட்டலை ரெண்டு மாதங்கிறது ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா கட்டலை அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு எட்டாயிரம் ரூபா வந்துருச்சு இந்த பதினாறாயிரம் ரூபாயும் ஒரே நேரத்தில் வசூல் பண்ண முடியாது அந்த வசூல் பண்ண நம்ம கொரோனா காலத்தில் ஊரடங்காலத்தில் அந்த மக்களுக்கு கொடுத்த சலுகைங்கிறதே மாறிடும் எனவே தமிழக அரசாங்கம் நிச்சயமாக இந்த கட்டணத்தை அந்த விடுபட்ட கட்டணத்தை எப்படி செலுத்தலாம் அந்த விடுபட்ட கட்டணத்தை ஒரு பத்தாக பிரித்து இந்த நம்ம மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் வரைக்கும் வைத்துக்கு இந்த ஜூன் நாலு மாதத்துக்கு நம்ம கட்டலை இந்த நாலு மாத கட்டணம் பத்தாயிரம் ரூபாய மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாயாக அடுத்து வரக்கூடிய பத்து மாதத்தில் வசூலிக்கலாம் இது யாருக்கும் பாரமா பெரிய பாரமா தெரியாது உபயோகிப்பாளரும் பாரமா தெரியாது கருத்து தான் சொல்றேன் உங்களுடைய கருத்து இதை வந்திருக்கும் நினைக்கிறதுனால நான் சொல்றேன் இதை ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் சராசரியா ஒரு நாளைக்கு ஒரு குடும்பம் எட்டு யூனிட் பயன்படுத்தலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐநூறு யூனிட் தாள் மேல தாண்டி போச்சு அப்படின்னா ஒரு அரை யூனிட் செலவு பண்ணாலே ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பதா வர வேண்டிய கட்டணம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ரூபாயா வரும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை யூனிட்டுக்காக எழுநூற்றி பதினாறு ரூபாய் அவன் எக்ஸ்ட்ராவா செலவு பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு அதாவது அரசு நம்ம எப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தொகுதி ஒரு தொகுப்பூதியமா கொடுக்குறாங்களோ அது அப்படி இந்த பக்கம் வாங்கிடுறாங்க அப்படின்னும் போது இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல வெயில் காலகட்டத்துல அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் அப்ப இருபத்தாம் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கு நீங்க விலக்கு கொடுத்தா என்னங்கிறதா கேள்வி நீங்க பாருங்க இது டோட்டல் ஸ்லாப் ஆண்டாண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டில் இந்த யூனிட்டுக்கு வீட்டு உபயோகத்துக்கு இவ்வளவு இரநூறு யூனிட்டு வரைக்கும் இவ்வளவு ஐநூறு யூனிட் இவ்வளவுக்கு வரைக்கும் எண்ணூறு யூனிட் வரைக்கும் இவ்வளவுன்னு வீட்டு உபயோகத்துக்கு தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க கமர்ஷியல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அதில் அரை யூனிட் ஒரு யூனிட் கூடும்போது இது வழக்கமாக வரக்கூடிய விஷயம் சாதாரண காலகட்டத்தில் ஐநூறு யூனிட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அரை யூனிட் அதிகமாக போகாம பாத்துக்கிறது என்னுடைய வேலை நிச்சயமான அது அரசாங்கத்தோட வேலை இல்லை ஒரு ஸ்லாப் மாறிடுது நீ ஒரே ட்ரெயினில் ஏசி பெட்டி இருக்கு அடுத்த பெட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அடுத்த பெட்டி செகண்ட் கிளாஸ்னா அந்த ஒரு டோரை தாண்டி போனால் ரேட்டு கூட ஒரே ட்ரெயின் தான் ஒரே தண்டவாளத்தில் தான் போகுது அப்போ நம்ம எப்படி தான் நிறுவனங்களை இயக்குங்கிறது ஒன்று இருக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் அதிகமான பயன்பாட்டுக்கு என்ன செய்யறாங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு தமிழக அரசு தான் பதில் சொல்லணும் இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் தமிழக அரசனுடைய இந்த மின்சார கொள்கை ரீதியான செயல்படை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க விமர்சனமே பண்ண விரும்பலையா நீங்கள் இன்னும் விமர்சனம் சொல்ல நான் தான் சொல்லிட்டேனே இந்த மூன்று மாதம் நான்கு மாதம் பாக்கி வைத்திருக்கிற கட்டணத்தை மொத்தமாக வசூலிக்க நினைக்காமல் ஒரு தாமத கட்டணம் அடுத்த மாதம் சேர்த்து கட்டுங்க இப்போ மார்ச் ஏப்ரலில் கட்ட வேண்டியதை நீங்கள் ஜூனில் சேர்த்து கட்டுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த கட்டணத்தை பத்தாக பிரித்து ஒவ்வொருவரும் பத்து பத்து சதவீதம் அடுத்து வரக்கூடிய ரெகுலர் மாதங்களில் சேர்த்து இப்போ மாதம் பத்து பர்சன்ட் நான் ரெண்டு மாதத்துக்கு இருபது பர்சன்ட் பிடிச்சிடலாம் இருந்தாலும் ஐந்து முறை பிரித்து இதை வசூலிக்கலாங்கிறது தமிழக அரசுக்கு ரெண்டு வேண்டுகோளாகவே நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் மக்கள் வந்து கஷ
கூடுதலாக மக்கள் பயன்படுத்த தான் செய்வாங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த நேரத்தில் எதுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கணும் நடுத்தர குடும்பங்கள் ஏழ்மை குடும்பங்கள்லாம் அதை பயன்படுத்திட்டு போகட்டுமேனு விடக்கூடாதான் நான் கேட்குறேன் இல்லை நிச்சயம் அதாவது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு கணக்கு இருக்கணும் அந்த கணக்கை வந்து அவங்க சலுகைகள் கொடுப்பதற்கு அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அவங்க சலுகை கொடுக்கும்போது யாரும் அவங்க கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லை அதை விடக்கூடாதா போகக்கூடாதாங்கிற கேள்விகள் தவறு அதுக்கு என்ன செயலாங்கிறது தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அதை நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் அவங்க முன்னாடி நிச்சயமான நான் இப்போ இன்னொரு கேள்வி நான் அவங்கள்ட்ட முன்வைக்க விரும்புகிறேன் இந்த மின்சார வரைவு சட்ட மசோதாவை வந்து பார்த்துருப்பீங்க தொடர்ந்து அதை பற்றி நம்ம பல இடத்துல நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க தமிழக அரசை வந்து பல இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க முக்கியமாக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ட்விட்டரில் கூட ஒரு பதிவு போடும்போது விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்யக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சில திட்டங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு சில பிளானிங்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இவையெல்லாம் வந்து நமக்கு மாநிலத்துக்கு ஒத்து வராத விஷயங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவுகள் போட்டிருந்தார் ஆனால் பாஜக தலைவர்கள் வந்து அல்லது பாஜக உறுப்பினர்கள் வந்து ஒரு பாஜக கொண்டு வரக்கூடிய விஷயத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலே ரொம்ப கொச்சையாக ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாங்களே ஏன்னா யார் அப்படி எனக்கு ஒன்றும் அப்படி யாராவது கொச்சையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க எனக்கு தெரியும் நான் நான் சொல்கிறேன் நீ யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் பாஜக கொச்சையாக பயன்படுத்துறது என்ன நான் நான் சொல்லிடுறேன் நான் நான் சொல்லிடுறேன் பாஜக சேர்ந்த மறைதக்குரிய ஐயா திரு நாராயணன் திருப்பதி அவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க இலவச மின்சாரம் ரத்தா அல்லது மாநில உரிமைகள் பறிபோகிறதா இதை போன்ற பொய்களை பரப்பக்கூடிய புறம்போக்குகளே களவாணிகளே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாருன்னு அதை பயன்படுத்திட்டு அவர் நான் யாரை சொன்னேன் நான் வந்து திமுகவோ சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாரு ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை பொதுத்தளத்தில் பயன்படுத்தும் போது அது எல்லாருமே கைன் பண்ணாதா எடப்பாடி பழனிச்சாமியில் அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது குற்றம் நினைக்கலையா நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி மாண்பு தமிழக முதல்வர் அவரை சொன்னாரா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திமுக தலைவரை சொன்னாராங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியல இல்லை உங்கள் கவனத்துக்கு வந்துருக்கு நீங்கள் நீங்கள் சொல்ல திமுக தலைவரே நான் திருப்பி சொல்ல விரும்பல களவாணிங்கிற வார்த்தையை பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தியதை இங்கே மறந்து விட்டீர்களா எனக்கு தெரியல கருத்து பண்ணாலும் கருத்து யார் பண்ணாலும் கருத்து தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க கருத்தை கண்ணை மூடிட்டு விவசாயிகளோட வந்து தூண்டி விடுற மாதிரி கருத்துக்களை சொல்லக்கூடாது எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்க ஏன்னா ஸ்டாலின மனசுல வச்சு சொல்லக்கூடாது அவர் மட்டும் தான் உங்க கண்களுக்கு தெரிகிறதா ஏன் ஸ்டாலின் உங்க கண்களுக்கு தெரியும் அவரையுமே சேர்த்து போமா இல்ல நான் நான் பொதுவாகவே இன்னைக்கு யாரு இன்னைக்கு பி ஆர் பாண்டியன் பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காரு விவசாயிகளுக்கு எதிராக போராட்டம்னு ஐயா நல்லசாமி ஐயாட்ட கேளுங்க அவர் ஒரு கருத்தை சொல்லுவாரு கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேறுபடும் அவருடைய அவருடைய சிந்தனையை பொறுத்து அவருடைய திட்டங்களை பொறுத்து கருத்துக்கள் வேறுபடும் இப்போ ஸ்டாலின் வந்து இப்போ இன்னைக்கு பிரசன்ன பிரச்சனையிலே அவர் ஏற்கனவே பதிமூணாயிரம் ரூபா கட்டாம பாக்கி வச்சிருக்காரு மினிஸ்டர் சொல்றாரு அதை பத்தி நம்ம யாரா பேசுறோமா ஒரு வீட்டுக்கு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா பில் வந்திருக்கு எப்படிங்கிறது அவரும் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் பேசணும் அவர் ஆறாயிரம் ரூபா வந்தப்போ வெளியில் சொல்லலை அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்தாலும் வெளியில் சொல்கிறார் வெளி தகவலுக்கு வர்றாரு இதை போய் நம்ம எப்படி பேச முடியும் விளக்கத்தையும் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாரு இல்லை கொடுத்துட்டாரு அமைச்சரும் அதுக்கு கொடுத்துருக்காரு இதை எதிராக கிடைக்குங்கிற திமுக தலைவரும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு பிரச்சனை இன்றைக்கி நம்ம நீங்கள் நல்ல ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க வரைவு சட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு வழங்குகிற இலவச மின்சாரம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகுமா உள்ளாகுமாங்கிறத கேள்வி இதில் உள்ளாகலைங்கிறத மாண்பு மிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஒரு நான்கு தினங்களுக்கு முன்பாக ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டியில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுங்க நாங்கள் ஒன்றும் வேண்டாங்களையே நாங்கள் ஒன்றும் மறுக்கலையே யார் அது நிப்பாட்ட சொன்னால் இதுக்கு யாராவது பதில் பேசுறீங்களா ஸ்டாலின் பதில் பேசினாரா நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்காங்களே பதில் பேச ரொம்ப நன்றி மத்திய அமைச்சர் சொல்லிட்டாரு அப்படி யாராவது பேசுறீங்களா இல்லை எங்கட பிரச்சனையை பத்த வச்சு குளிர்காயலாங்கிற எண்ணத்தில் திட்டம் போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு 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 மின்சாரத்துறை இன்றைக்கு வந்து மின்துறையில் எத்தனை பேர் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுக்குறோம் ஏறத்தால இருபத்தோரு லட்சம் பேருக்கு நம்ம இருபத்தொன்று புள்ளி நாற்பத்தி நாலு லட்சம் பேருக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு எழுபத்தி ஏழு ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ஏழு லட்சம் பேருக்கு கைத்திரி நெசவாரலுக்கு கொடுக்குறோம் குடிசைகளுக்கு இலவச மின்சாரங்கிறதெல்லாம் மாறிடுச்சு அது பல பேருக்கு அதே தெரியாது எல்லாருக்கும் நூறு யூனிட் மின்சாரங்கிறது எல்லாருக்கும் நூறு யூனிட் மின்சாரங்கிறது ரெண்டு கோடி பேருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க தெரியுமா அது உங்களுக்கு ரெண்டு கோடி பேர் நான் அதுக்கு சொல்ல வர்றேன் ரெண்டு கோடி பேருக்கு இலவச மின்சாரம்னு கழிச்சாச்சு நூறு
தன்னுடைய தேவைகளை தானே பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு மின்சார வாரியம் தரம் ஏற்பட வேண்டும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் இதுதான் மத்திய அரசோட நோக்கம் இதுல ஒன்றும் நீங்க தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துக்கு ஒண்ணு ஒரிசாவுக்கு ஒண்ணு மகாராஷ்டிராவுக்கு ஒண்ணு பிஜேபி ஆளுகிற மாநிலத்துக்கு ஒண்ணு அப்படிங்கிறது கிடையாது கேளுங்க மானியம் கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இருக்கு மானியம் நீங்க கொடுங்க மின்சார வாரியத்துக்கு பதினையாயிரம் கோடி நட்டம்னா நட்டங்கிறது பட்ஜெட்ல தாக்கல் ஆகி அந்த நட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுங்கிறது வரணுமா வேண்டாமா நீங்க ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடுங்கன்னு பெரிய சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு இந்த இருபத்தோரு லட்சம் இல்ல இன்னும் பத்து லட்சம் விவசாயிகளுக்கு கூட நம்ம மின்சாரம் கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு உற்பத்தி அதிகமாயிட்டே இருக்கு ஒரு மிக மின் மின் உற்பத்தியில மிக மின் மாநிலமா மாறி இருக்கோம் இந்த உதவி மின் திட்டத்துக்கு பிறகு இந்தியா பூரா அந்த ஹைவே ரோடு போட்ட மாதிரி மின்சார இணைப்பு பாலம் இன்றைக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இன்றைக்கு நீங்க ஒரு நாளைக்கு பதினாலாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் நமக்கு தேவைனா மத்திய தொகுப்புல இருந்து ஆறாயிரம் மெகாவாட் டெய்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசு ஆறாயிரம் மெகாவாட் ஆறாயிரம் மெகாவாட் கொடுக்குறோம் இன்னைக்கு பெட்ரோல் டீசல் நம்ம இலவசமாக கொடுக்க முடியாது பட் அரிசியை இலவசமாக கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நாலு ரூபாய்க்கு மத்திய அரசு தருது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி அந்த நா இருபது ரூபாய்க்கு ப்ரிக்ரூவ் பண்ணுற அரிசியை நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி இலவசமாக கொடுக்குறோம் பரவாயில்ல ஏன்னா அரிசியெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் விளையுது இந்தியாவில் விளையுது தேவையான அளவுக்கு விளைச்சல் இருக்கு இருக்கிறது விவசாயம் மேம்பட்டுட்டு தான் இருக்குது உற்பத்தி எல்லா இலக்கும் பயிர் வகைகள் உட்பட அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் பெட்ரோல் டீசல் நம்ம இலவசம் கொடுக்க முடியாது நம்ம இல்லை ஏறத்தால் எண்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் வெளியே வாங்கி பயன்படுத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி மின்சாரம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒட்டுமொத்த மின்சாரம் கையிலே வச்சுருக்கோம் ஒட்டுமொத்த மின்சாரம் நம்மளாக தயார் பண்ணுறோம் காற்றாலை முதலாளிகிட்ட வாங்குகிறோம் அனன்மின் நிலைய முதலாளிகிட்ட வாங்குகிறோம் வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வாங்குகிறோம் இவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ கொடுக்கும்போது என்ன கணக்கு எவ்வளவு இலவசமாக கொடுக்குறோம் இலவசமாக கொடுத்த விவசாயிகளுக்கு என்ன மானியம் கொடுக்கணும் அந்த பணத்தை நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் அது எப்படி கொடுக்க முடியும் இருபத்தோரு லட்சம் விவசாயிகளுக்கும் நம்ம மானியம் கொடுக்க முடியுமா அந்த கணக்கை யார் பார்க்கறது வெரி வெரி சிம்பிள் நான் ஏற்கனவே நீங்க முடிச்சிருந்தேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இது போன்ற ஒரு திட்டம் வந்து அமல்படுத்தப்பட்டுச்சு யூபி கவர்மெண்ட் கூட ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கெல்லாம் அந்த மணியாடு மூலமா காசு கொடுத்துடலாம் பல பேருக்கு போயே சேரல இதே போன்ற ஒரு திட்டத்தை ஏற்கனவே கை கழுவி பிறகு எல்லாருக்கும் இலவச மசாலம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு திருப்பி இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நம்ம மாநிலத்து மூலம் கொடுத்துடலான்றீங்க ஒரு செயல்படுத்த திட்டமா இல்லையா உங்களுக்கு செயல்படுத்த முடியாதுலாம் கற்பனை அது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தை பேசிட்டு இருக்கீங்க தம்பி செயல்படுத்த முடியாத திட்டங்கிறத காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தை நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க கை கழுவி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்ப சாப்பிட்டுட்டு கை கழுவோம் சாப்பிட்டுட்டு கை கழுவோம் புது புது நவீன யுக்திகளை பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கணும் நீங்க சொல்ற செக் அனுப்புவோம் காசோலை அனுப்புவோம் மணியாடு அனுப்புவோங்கிற காலம் மாறி போச்சு புதிதாக முப்பத்தி எட்டு கோடி இந்தியர்களுக்கு ஜன்தன்ல நம்ம வங்கி கணக்கு தொடங்கி கொடுத்துருக்கோம் விவசாயிகள் இல்ல நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு போறாங்களே அந்த நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா கூலி வேலை பாக்குற அந்த பாமர சகோதரிகள் ஏழைகளுக்கு கூட வங்கி கணக்குல பணம் போடுறோம் இருபத்தாறு கோடி கேஸ் கனெக்ஷனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுங்க இருபத்தாறு கோடி கேஸ் கனெக்ஷன்ல மானியம் பெறுகிற கோடி கணக்கான கேஸ் கனெக்ஷனுக்கு மானியத்தை வங்கி கணக்குல போடுறோம் நீங்க உங்க வீட்டில் கேஸ் புக் பண்ணா அடுத்த நாள் உங்களுக்கு வந்துருது உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபா போட்டாச்சு எங்க மாறிடுச்சு எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கோ நீங்க இப்ப போய் பழைய காலத்தை காங்கிரஸ் காலத்தை பேசிட்டு இருக்கீங்களே ஆனா இப்ப இன்னும் வெரி சிம்பிள் நீங்க நினைக்கிறது இருபது கோடி மானிய சிலிண்டருக்கு மாசம் மாசம் நம்ம கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்து அவங்க காசு கொடுத்தோன்ன மானியத்தில் பணம் போற மாதிரி இருபத்தோரு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு போட முடியாதா அந்த அளவுக்கா நம்ம தமிழ்நாடு பின்னடைவா இருக்கும் தமிழ்நாடு மட்டும் எல்லா மாநிலம் பின்னாடி இதெல்லாம் மிக மிக சாதாரண விஷயம் தாரம் இப்ப நம்ம என்னன்னா மின்சாரம் அந்த நிறுவனம் மின்சார வாரியம் சிறப்பாக இருக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் முடிய இதில் மாநிலம் மத்தியம் திமுக பேசுகிற மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் பேசுகிற மாதிரி எதுவுமே இதில் இல்லை தம்பி சரிண்ணா இலவச மின்சாரத்தை விவசாயிகள் தாராளமாக கொடுங்க மானியமாக அந்த தொகையை அவர்கள் கொடுத்துருங்க மின்சாரத்தை கொடுத்துட்டு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு கணக்கு வைங்க அந்த மின்சாரத்துக்குரிய தொகையை எவ்வளோ அந்த விவசாயிகளுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கிறதோ அந்த இருபத்தொன்று புள்ளி நாற்பத்தி நாலு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு நீங்கள் மானியமாக பணம் போடுங்க அது ரொம்ப சிம்பிள் நான் தான் சொல்லிட்டேன் இ
இப்ப அதுவும் கிடையாது இதுல என்ன கஷ்டம் சரி ஓகே நான் அதை மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு மின்சார வாரியம் டான்ஜெட்கோ வந்து ஏறதால 10 15 பேங்க் இன்னைக்கு வந்து அங்க ரெட் மார்க் பண்ணிருக்காங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க லோனே வாங்க முடியாது ஏன் நம்ம மின்சார வாரியம் உங்களுக்கு எனக்கு அதுல சம்பந்தம் இருக்கு இங்க இருக்குற எல்லாருக்கும் அது பங்கு இருக்கு அரசு நிர்வனம் நம்மள வந்து ஒரு தடவை ரெட் லிஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறான் ஏன் இந்த நிலைமை எப்படி மாறும் நீங்க ரேஷன் கார்டு எல்லாம் மாத்தி ஸ்மார்ட் அட்டை கொடுத்தாங்க மத்திய அரசு உடனே அண்ணன் வைகோ போன்றவர்கள்லாம் கொந்தளிச்சு ஐயோ போச்சு ரேஷன் லைன் எதுவும் கிடைக்காது அட்டையை மாத்துறாங்க ஸ்மார்ட் அட்டே ஆக்குறாங்க அப்படின்னு கத்துனாங்க என்னாச்சு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பதினேழு லட்சம் போலி ரேஷன் கார்டுகள் ஒழிக்கப்பட்டன இது எப்படி சாத்தியம் வேண்டாம் <laughs> 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 வாதங்கள் வரும் நிறைய வரும் முதலமைச்சர் கேட்பாங்க மின்சாரத்துல அமைச்சர் கேட்பாங்க இந்தியா முழு மின்சார மாநாடுகள் நடக்கும் அந்த மாநாட்டுல முடிவு எடுப்பாங்க எவ்வளவு இருக்கு சரி ஓகே அதுக்குள்ள உங்க அரசியலுக்காக எதை அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் சரி ஓகே ஆனா இப்போ பல முறை வந்து நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல பல முறை வந்து பேசி இருந்தாங்க மக்கள் முன்னாடி வந்து தொலைக்காட்சி மூலமா பேசுவாங்க அப்ப பல இடத்துல பேசும்போதுலாம் சுயசார்பு இந்தியா அப்படிங்கறத முன்னிலை படுத்தினாரு ஆனா சுயசார்பு இந்தியான்னு சொன்ன ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள்ல மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து ஒரு சில அறிவிப்பு எல்லாம் சொல்லும் போது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பல துறைகள குறிப்பா ராணுவம் போன்ற துறைகள் எல்லாம் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து எழுபத்தி நாலு சதவீதம் தனியார் முதலீடுக்கான அனுமதி எல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க இது போன்ற தனியார் துறைகள்ல பல பேருக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தொழிலாளர்களை நிச்சயமாக பாதிக்கும் அப்படின்னு பாரதிய மஸ்தூர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திர்ஜேஷ் உபாத்யாயா வந்து ஒரு கருத்தை பதிவு பண்றாரு அவரோட கருத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா நான் எதிர்க்கிறேன் ஒரு தொழிற்சங்கத்தினுடைய தொழிற்சாலை ஆர் எஸ் எஸ் தொழிற்சங்கத்தினுடைய பிரிவினது பாரதிய மஸ்தூர் சங்கம் அவர் சொல்றாரு விஜயஸ் உபாத்யாயா இது மக்கள் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா தொழிலாளர்கள் என்ன எவ்வளவு பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு தெரியுமான ஒரு கேள்வி எழுப்புறாரு நீங்க ஒரு பாரதிய மஸ்தூர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் அவர் சார்ந்த அந்த அவருடைய தொழிற்சங்கத்தினுடைய கொள்கைகள் அடிப்படைகள் அடிப்படையில அவங்க அந்த கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கு ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய தொழிற்சங்கம் இல்ல அந்த தொழிற்சங்கம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கு அரசு அரசாங்கத்தினுடைய கருத்துக்கள் வேறு அந்த கருத்துக்களை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க நிச்சயமா ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய கருத்துக்கள் எடுக்காம மத்திய அரசு நிச்சயமா எல்லாருக்குமே தெரியும் பரிசீலனை எல்லாத்துக்கும் தெரியலங்க ஓப்பனா பிரைம் மினிஸ்டரும் ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்தவர் இன்னைக்கு இருக்க குடியரசுத் தலைவரும் ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்தவர் இதுல ஒன்றும் யாரும் ஒளிவு மறைவு எதுவும் இல்லை தேசத்தை காக்குற ஒரு அமைப்புல இருந்தவங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இன்னைக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதத்தை எழுபத்தி நாலு சதவிகிதம் முதலீடு தானே கொண்டு வர்றோம் முதலீடு தானே கொண்டு வர்றோம் அந்த உற்பத்திக்கான முதலீடு தானே கொண்டு வர்றோம் அந்த உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு எல்லா பணியாட்களையும் அங்கேருந்து நம்ம கொண்டு வரல அதனால் அந்த 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 தொழிலாளர்களுடைய குறைவு வரும் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவாங்கிற பயம் நமக்கு இது வேண்டாங்கிறது என்னுடைய நிலை இதெல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் இருப்பாங்களா நம்ம வந்து அந்த முதலீடை இங்கே வந்து நீங்கள் நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட் போட்டால் போதும் இந்த துறையில் அப்படின்னு நம்ம எடுத்த முடிவை இன்னும் அதிகமான துறை அதிகமான முதலீடு வர வேண்டும் என்பதற்காக எழுபத்தி நாலு சதவீதமாக உயர்த்துகிறோம் எந்தெந்த துறையில் உயர்த்த முடியும் இப்போ அதில் உயர்த்தி இருக்கிறோம் கனிமத்தில் உயர்த்தி இருக்கிறோம் கனிம உலகங்கள் கண்பிடிப்பில் உயர்த்தி இருக்கிறோம் விமான சேவையில் உயர்த்தி இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி சில புது விஷயங்கள் பண்ணும்போது வேலை வாய்ப்பு இந்தியாவில் தான் பெருகும் இப்போ நீங்கள் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் ஒரு யானை வந்து ஒரு ஒரு படத்தில் வந்து வெடிவைத்து ஒரு இறந்து போன சம்பவத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது உலகம் இந்தியா முழுக்கவே மிகப்பெரிய ஒரு கணனத்துக்கு உள்ளாச்சு ஆனால் அந்த மனிதர்கள் விலங்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்டை வந்து ஒரு ரிலீஜியன் கான்ஃப்ளிக்டாக கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது போல் ஒரு மாயை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா இதில் வந்து பாஜகவனுடைய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தற்போது மிக முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மேனகா காந்தி வந்து ஒரு கருத்து போடுறாங்க அந்த கருத்து முழுமையான தவறான தகவலாக இருக்குது மலப்புரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் வந்து இது போன்ற செயல்கள் நடக்குது மலப்புரம் அப்படிங்கிறது வன்முறைகளுக்கு பேர் போன இடமா இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் களத்தில் போய் பார்த்தோம்னா யானை சித்து போனது மலப்புரத்திலே கிடையாது அம்பலப்பாறா பாலக்காடு மாவட்டத்தில் தான் நடந்திருக்குது இது போன்ற தவறான தகவல் பரப்புறது நீங்கள் யாரும் கவனிக்கலையா இல்லை மெனகா காந்தி என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன
இதை வந்து ரிலீஜனாக கொண்டு போகிறது ஒரு மாயை அப்படிங்கிற மாதிரி இது மாயின்னு நீங்களே சொல்கிறீங்க ரிலீஜன் தான் இருக்குங்களா என்ன ரிலீஜன் மாதிரி கொண்டு போகிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லை இல்லைங்க இது ரிலீஜனாக கொண்டு போகிறது கொண்டு போகாது இதெல்லாம் உண்மை வெளியில் வந்துடும் இப்போ வந்து மூன்று பேர் ஏதோ கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு சில காரணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் பன்றிக்கு வச்சோம் காட்டு பன்றிக்கு பண்ணாதான் காட்டு பன்றிக்கு வச்சதாக சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க போலீஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அது தெரியும் அதை பற்றி நீ வாதிக்க இல்லை நிச்சயம் நான் எதுக்காக இந்த வார்த்தை நான் கேட்குறேன்னா மலப்புறம் பகுதியில் வந்து அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்கள் வாழ்கிறாங்க அதிகப்படியாக இருக்கவங்க இஸ்லாமியர்கள் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்து கோயிலுக்கு ஒரு இந்து பூசாரியை இஸ்லாமிய தலைவர்கள் தான் தேர்வு பண்ணுறாங்க அந்த கோயிலுக்கு இஸ்லாமிய விவசாயிகள் தான் வந்து பூக்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்படி ஒரு சகோதரத்துவத்தோடு இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த மலப்புறம் மாவட்டம்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு வன்முறை மிகுந்த மாவட்டம்னு பாஜக அவனுடைய முக்கிய தலைவர் மேனகா காந்தி சொல்கிறதுங்கிறது எப்படி ஏற்கக்கூடியதுன்னு நான் கேட்குறேன் வன்முறை மாவட்டம்னு எனக்கு சொல்லலாம் நான் படித்த செய்தியில் அவங்க பத்திரிகை செய்தி நான் படித்தேன் அது படிக்கலை அவங்க குறிப்பாக சொல்லியிருந்தது அந்த வயநாடு எம்பி தொகுதியில் இருக்கிற பகுதிகளில் இருக்கிற ராகுல் காந்தி அவர்கள் எம்பியாக இருந்துட்டு என்ன கருத்து சொல்ல போகிறீங்கன்னு கேட்டேன் இதை சொல்லியிருந்தா அது தவறு நான் இல்லை அதை பற்றி நான் பார்க்காது படிக்காது கேட்காது நீங்கள் சொல்லி நான் அது பதில் சொல்ல முடியாது பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது முக்கிய பொறுப்பு ரெண்டாவது 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 வந்து யார் பண்ணியிருந்தாலும் இது வேதனைக்குரிய செய்தி எல்லா மக்களும் உணர்கிறோம் இதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பூசாரியை தேர்ந்தெடுக்கிறது உதவி பண்ணுறது இருதரப்பும் நண்பா நட்பராக இருக்கிறது நட்பாக இருக்கிறத நாங்களாம் வரவேற்க தான் செய்கிறோம் யார் யார் அப்படி எதுக்கிறா நாங்கள் என்றைக்கும் பிஜேபி வந்து எந்த மதசார்பு பணிகள்லையும் போகிறதில்ல எந்த நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா நண்பர்கள் இருக்கா எங்கள்ட்டையும் சிறுபான்மை பிரிவு இருக்குது இங்கே அசீம் பாசான்னு எங்களுடைய தலைவர் இருக்கிறாரு முனைவிரி பேகம்னு ஒரு தலைவர் இருக்காங்க எல்லா அணியும் இருக்காங்க பாத்திமா பிவின் இருக்காங்க ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆர்எஸ்எஸ் பிரிவுலேயே ஒரு பிரிவு முஸ்லீம் ராஷ்ட்ரிய மஞ்சுன்னு இருக்குது பல பேருக்கு தெரியாது நாங்கள் ஒன்றும் ஸ்டாலின் மாதிரி ரம்ஜான் பண்டிகையில் போய் கலந்துக்கிறது கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையில் அப்படியே கையை கட்டிட்டு இது இருக்கிறது ஆனால் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போனால் மட்டும் குங்குமத்தை அழிக்கிறது எது மதசார்பு இந்த மாதிரி கேள்விகளாம் நீங்கள் அவரை பார்த்து கேட்கணும் தம்பி ஸோ அப்படி மலப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் வரவேற்கிறீங்க ஆனால் அப்படி சொல்லியிருந்தால் தவறான தகவல் மாதிரி தான் உண்மை உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் கேரள அரசாங்கம் அதை செய்வாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி நான் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இக்கட்டான நேரத்தில் வந்து எங்களோட வந்து உங்களுடைய பலவிதமான அரசியல் ரீதியான கருத்துக்களையும் சரி பொதுப்பிரான கருத்துக்களும் சரி ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசியிருந்தீங்க எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பேசுகிறதுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் நான் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பிரதிக நிகழ்ச்சியில் மற்றும் தலைப்பை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களோட மருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங